这条狗要去抢银行，他身上绑好了炸弹，来到银行，他灵活的跳上了收银台，然后叫了一声，示意柜员看他挂在脖子上的字条，真是不看不知道，一看吓一跳，上面写道：赶紧把钞票装满袋子，要不然就引爆炸弹。柜员吓得惊掉了下巴，他赶紧手忙脚乱的照做，几秒后顺利拿到钞票，疯狂的向一辆车跑去。柜员不知所措的看着狗，狗熟练的上了车，只听说狗急跳墙。还是第一次见到狗抢银行的，狗对着两个劫匪不停的狂吠。大熊好像明白了什么，他开始翻找背包，果然在里面找到了追踪器。大熊迅速把追踪器扔到地上，然后来到仓库准备分赃。二壮说：“下次给狗安上真炸弹，万一被逮到就找不到真证据。”大熊却说：“万一把狗炸死，以后就没狗帮咱倒钱了。”大熊转身要去厕所，他怕二壮私藏钱，命令狗盯着。二壮赶紧扔出一块饼干，正准备往自己兜里揣钱，狗又把饼干丢了回来。对着二壮大声叫，这一叫不当紧，引来了附近的警察。二壮见状，直接掀翻桌子，想要趁其不备逃跑，狗也赶紧扑倒警察。这下好了，俩劫匪是成功逃脱了，狗可惨了，被关到了笼子里，送到了动物收容所。男孩胖胖在收容所看到了狗，一眼就相中了它。胖胖把狗带回家，经过几天的相处，他发现这可不是一般的狗，给他玩具他不感兴趣，给吃的也不感兴趣，只对钞票感兴趣。胖胖带着狗刚进家门。就听见妈妈说失业了，阿姨不想让胖胖担心，让他赶紧回房休息。胖胖心情低落的坐在床上，看着去世爸爸的照片，他很想帮妈妈。妈妈看出了他的心事，安慰他别担心，工作没了可以再找。妈妈走后，胖胖给狗聊天，他问狗怎样才能挣到钱帮助妈妈呢？其实狗能听懂他说啥，没想到狗趁胖胖睡着了之后，悄悄溜了出去。他去帮主人搞钱去了。这是一条成了精的狗，在众目睽睽之下，神不知鬼不觉的。顺走了百元大钞，一路小跑，来到路边一个要饭的人旁边，停了下来，然后把钱放到了杯子旁边。流浪汉看了，赶紧拿起钱亲了一下。这年头世界还是美好的，连狗都那么有爱心。他开心的把钱放入杯子，心里想可以美美的喝上一瓶可乐了。不曾想，下一秒狗直接抄了他的家底。这天胖胖在路上遭到同学的欺负，他悄悄的叼走了包里的钱，顺便又帮着刷了书包。胖胖感觉很奇怪，他感觉总是凭空多出钱来，他不知道是谁干的。也不敢想象是一只狗。为了印证自己的想法，他从书包里拿出骨头、饼干和钞票。狗果断地叼走了钞票。一辆运输车从旁边经过，狗闻到了钞票的味道，一路狂追，直到车子停下来，他不做声地蹲在车底下等待时机。当安保人员装钞票的时候，手一滑掉在了地上。机会来了，狗叼起袋子飞快地跑了。他先把钱放到了树丛里，又找到了正在寻找他的胖胖，示意胖胖跟着自己走。胖胖还是第一次见这么多钱。顿时傻了，他和狗约定要保守秘密。回到家里，胖胖给了妈妈一笔钱，说是自己偷偷打工赚的。妈妈听后很是欣慰，但银行被盗是件大事儿，很快查出是狗干的。报道只要谁抓到这只狗，就能领到巨额悬赏。这个新闻也被俩劫匪看到了，俩劫匪在电视旁激动地抱怨道：“这本该是属于我的钞票啊！”此时的胖胖毫不知情，还在带着狗。在街上逛，给女同学买了棒棒糖，全由胖哥买单。一个戴着大号珍珠项链的女人，很是喜欢狗，蹲下来摸它。说来也巧，那天押送银行钞票的人也在场，一眼便认出了狗。他大声问：“这是谁家的狗？”他偷了银行的钱。戴大项链的女人此时也发现项链不见了。狗见大事不妙，赶紧跑。后面的人穷追不舍，狗利用自己的高智商，成功把人们绕晕了。人们还是在胖胖家抓住了他，大家相互争抢。都想带着狗去领赏，这时候警察也赶了过来，把狗带到了警局。这是我见过最牛的狗，打劫了银行，抢劫了运钞车，顺走了珍珠大项链，为此被警察判处死刑，执行安乐死。胖胖一家很伤心，面对法律的制裁，他们也束手无策。回到家，胖胖很失落，脑子里不断闪现和狗相处的画面，躺在床上怎么也睡不着。不行，要去救狗。趁看门员聊天的功夫，他悄悄地爬了进去。过了一会儿，又慢慢地爬了出来。刚出门，劫匪大熊走了过来。强行抱走了狗，另一个劫匪用麻袋套住他的头，连人带狗一起带走了。劫匪把胖胖和狗带到了仓库，俩人商量。二壮负责看着胖胖，大熊负责带着狗再干一票大的。大熊装成瞎子混进银行，经理一出现，他立马夺过保安腰间的枪，拉开衣服，露出炸弹，威胁经理赶紧去拿钱。经理没办法，只好带着狗去拿钱。来到仓库，经理奉劝狗：“你是条好狗，不该帮助坏人干坏事。”狗似乎听懂了。叼着麻袋走了出来。另一边，小胖拿出玩具，吸引二壮的注意力，趁其不备拿走了手枪。姜还是老的辣呀！这时突然狗冲了过来，扑到了劫匪身上。慌乱中，劫匪用枪打中了狗。警察听到枪声，迅速赶来，还是晚了一步，让俩劫匪从后门逃跑了。
，俩劫匪在车上暗自高兴。二壮打开一看，坏了，包里全是便利贴，还有一个追踪器。俩人成功被缉拿归案，另一边狗也得到了及时治疗，保住了狗命。缉拿劫匪的英勇事迹得到了市长的表彰，还获得了奖励。自此，狗走上了狗生巅峰，还生下了一窝小狗玩。